என்று அவர் அழைக்கப்படுகின்றார் அந்த அளவிற்கு அவர் பெருமை வாய்ந்தவராக விளங்குகிறார் எப்படி இந்த பெயர் அவருக்கு வந்தது என்றால் சுவாமி விவேகானந்தர் மேலை நாடுகளுக்கு சென்று தாயக்கு திரும்பிய பின்னால் சென்னையில் அவருக்கு ஒரு மாபெரும் வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது நாடு முழுவதும் அவருக்கு வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது அப்படி சென்னையிலும் மிக பிரமாதமான வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது காரணம் என்னவென்றால் அவர் மேலை நாடுகளுக்கு செல்ல வேண்டும் அங்கே நம்முடைய நாட்டின் மேன்மையான கருத்துக்களை பரப்ப வேண்டும் இந்தியாவின் ஆன்மீகத்தால் உலகையே வெல்ல வேண்டும் என்று மனத்தில் தீவிரமான எண்ணம் கொண்டு அவர் மேலை நாடுகளுக்கு சென்றே தீர வேண்டும் என்று வற்புறுத்தி அவரை அனுப்பி வைத்த சீடர்கள் இந்த சென்னையில் இருந்தார் அதனால் அவர்களுக்கெல்லாம் சுவாமிஜி பெற்ற அந்த வெற்றி அவர்களே பெற்ற ஒரு வெற்றி போன்ற உணர்வை ஏற்படுத்தியது அதனால் அவரை மிகச் சிறப்பாக வரவேற்றார்கள் அவரும் சில நாட்கள் அங்கே இருந்துவிட்டு அங்கிருந்து புறப்படும் போது அங்கிருந்த அன்பர்கள் சிலர் அவரிடத்தில் ஒரு வேண்டுகோளை வைத்தார் இங்கு இப்போது நீங்கள் இங்கு வந்தீர்கள் உங்கள் கருத்துக்களை சொன்னீர்கள் இப்போது புறப்படுகிறீர்கள் ஆனால் இந்த கருத்துக்கள் எந்தென்றும் இந்த பகுதியில் நிலை பெற்றிருக்க வேண்டும் நீங்கள் காட்டியிருக்கின்ற அந்த வழியில் இந்த தமிழ் சமுதாயம் எப்போதும் நடைபோட வேண்டும் என்றால் அதற்கு இங்கு ஒரு அமைப்பு தேவை ஒரு சுவாமி இங்கு வர வேண்டும் நீங்களே இங்கு இருக்க முடியாவிட்டாலும் கூட உங்களுடைய சார்பில் ஒருவர் இங்கு வந்து இந்த பணியை தொடர்ந்து நிகழ்த்த வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டார் அதை ஏற்றுக்கொண்ட சுவாமி விவேகானந்தர் அங்கிருந்து கல்கத்தாவுக்கு சென்ற பிறகு இங்கு ஒரு சுவாமியை அனுப்பிவித்தார் அவர் தான் சுவாமி ராமகிருஷ்ணானந்தர் வங்காள மாநிலத்தின் எல்லையை தாண்டி ராமகிருஷ்ண இயக்கத்தை விரிவுபடுத்துகின்ற பணியை தொடங்கி வைத்தவர் என்று அவரை நாம் குறிப்பிடலாம் அன்று சென்னையிலே அவர் தொடங்கி அந்த பணி நாளுக்கு நாள் விரிவடைந்து தென்னிந்தியா முழுவதும் ராமகிருஷ்ணனுடைய கொள்கைகள் வரவ ஆரம்பித்தன இன்று அது மிக உயர்ந்த ஒரு இயக்கமாக உருவாகி இருக்கிறது இதற்கெல்லாம் வித்திட்டவர் சுவாமி ராமகிருஷ்ணானந்தர் அதனால்தான் அவரை ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணரின் ஜென்மக தூதர் என்று குறிப்பிடுவார் இது ஒரு புறம் இருக்கட்டும் இப்போது நாம் பார்க்க இருப்பது அவருடைய அந்த குரு பக்தியை பற்றி குரு பக்தியில் அவருக்கு நிகர் யாரும் இல்லை என்று குரு பக்தியில் சிறந்த மற்ற சீடர்களே சொல்லி இருக்கின்றார்கள் என்றால் அதற்கு மேல் நாம் அதற்கு ஆதாரம் ஒன்றும் தேட வேண்டியது இல்லை இருந்தாலும் அவருடைய வாழ்க்கையில் நிகழ்ந்த சில நிகழ்ச்சிகளை நாம் சிந்திப்பதன் மூலமாக குரு பக்திக்கு அவர் எப்படி எடுத்துக்காட்டாக விளங்கியிருக்கிறார் என்பதை நினைவுபடுத்திக் கொள்ளலாம் அதன் மூலமாக நாமும் அந்த குரு பக்தியை நமக்கு ஏற்படுத்திக் கொள்வதற்கு ஒரு எழுச்சி வரக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு ஏற்படும் என்பதை மனத்தில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் எந்த அளவிற்கு அவர் இருந்தார் என்றால் இப்போது நாம் பார்த்த இந்த திருமூலர் பாடலை அவருடைய வாழ்க்கையில் நாம் பொருத்தி பார்த்தோம் தெளிவு குருவின் திருமேனி காண்டல் இது முதலாவது எந்த ஒரு ஆன்மீக சாதகரும் முதலாவதாக அந்த குருவின் திருமேனியை காண்கின்ற போதே அவருடைய வாழ்க்கையிலே ஒரு மறுமலர்ச்சி ஏற்பட்டு விடுவதை பார்த்தோம் தாய்மானவராக இருந்தாலும் சரி மாணிக்க வாசகராக இருந்தாலும் சரி குருவை தேடி தேடி அலைந்தார்கள் என்று பார்த்தோம் அப்படியே தேடி அலைந்த அந்த குரு தங்களுக்கு எதிர்ப்படுகின்ற பொழுது அவருடைய திருமேனியை தரிசிக்கும் போதே ஒரு பேரானந்தம் ஏற்படும் அப்படிப்பட்ட அந்த ஆனந்தத்தை அவர்கள் காலமெல்லாம் அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்படிப்பட்ட ஒரு நிகழ்வு தான் இந்த சசியினுடைய வாழ்க்கையிலும் நிகழ்ந்தது அந்த கால படித்த இளைஞர்கள் பலரையும் போல இந்த சசியும் பிரம்ம சமாஜத்தில் ஈடுபாடு கொண்டவராக இருந்தார் பிரம்ம சமாஜத்தின் தலைவராக கேசவ சந்திரசேன் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணனுடைய பெருமையை உணர்ந்தவராக இருந்ததனால் அவருடைய சமாஜ கூட்டங்களில் அடிக்கடி ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணரை பற்றி அவர் பேச ஆரம்பித்திருந்தார் அதன் மூலமாக ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணருடைய பெருமையை உணர்ந்த பலர் அந்த சமாஜத்தில் அவர்களுக்குள்ளாகவே குருதேவர் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணரை பற்றி பேசிக் கொள்வார்கள் அந்த உரையாடல்களையும் கேட்கக்கூடிய வாய்ப்பு இந்த சசிக்கு ஏற்பட்டது சசியின் நண்பர் ஒருவரும் ஒரு சமயம் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணரை பற்றி அவருக்கு எடுத்து சொன்னார் தட்சிணேஸ்வரம் காடி கோயிலிலே ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ண பரமகம்சர் என்ற மகான் ஒருவர் இருக்கிறார் அவரை பார்ப்பதே ஒரு பெரும் பேரு அவருடைய அமுத மொழிகளை கேட்பது அதனினும் சிறந்த பேரு இப்படி இந்த வாய்ப்புகளை நாம் 
பெற்றுக்கும் பெற்று விடாமல் நம்முடைய வாழ்க்கையை வீணாக்கிவிடக் கூடாது என்று அந்த நண்பனும் ஒரு தடவை சசிகரிடம் சொல்ல இல்லாமாக சேர்ந்து எப்படியாவது அவரை நாம் பார்க்க வேண்டும் என்ற ஒரு ஆர்வத்தை ஏற்படுத்தி ஒரு நாள் அந்த சந்திப்பு நிகழ்ந்தது அந்த நண்பர்களோடு சென்று சென்றார் என்று ஒரு வரலாறு சொல்கிறது பல நண்பர்களோடு சேர்த்து சென்று ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரை சந்தித்தார் என்று மற்றொரு வரலாறு சொல்கிறது எப்படியோ ஒன்று ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரை அவர் பார்த்தார் குருவின் திருமேனியை கண்டார் கண்ட மாத்திரத்திலேயே அவருக்குள் ஒரு பரவசம் ஏற்பட்டு விட்டது இவர்தான் நமக்கு வாழ்க்கைக்கு வழிகாட்டியாக அமையக்கூடியவர் என்ற அந்த உறுதிப்பாடு அந்த முதல் சந்திப்பிலேயே ஏற்பட்டு விட்டது அதன் பிறகு அடிக்கடி அவரை போய் பார்க்கணும் அவரோடு பேசுவதுமாக அவருடைய நாட்கள் கழிந்து கொண்டிருந்தன படிப்போடு பக்கம் நடந்து கொண்டுதான் இருந்தது இருந்தாலும் கூட அவருடைய மனத்தில் எப்போதும் அந்த குருவின் திருமேனி ஓடிக்கொண்டே இருக்கும் மனத்துக்குள்ளாக இருந்து கொண்டிருக்கும் நேருக்கு நேராக அந்த திருமேனியை தரிசிக்கக்கூடிய வாய்ப்பு கொஞ்சம் குறைவாக இருந்தாலும் கூட அந்த திருமேனியை மனத்திலே நினைத்து நினைத்து அதிலேயே ஆனந்தம் காணக்கூடிய ஒரு இயல்பு ஏற்பட்டது அதுதான் அந்த அந்த பாடல கடைசி வரையில் சொல்லப்பட்டிருப்பது தெளிவு குருவின் திரு உரு சிந்தித்தல் திருமேனியை தரிசிப்பது ஒரு நிலை அவருக்கு தரிசிக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இல்லாத போது அந்த திரு உருவத்தை சிந்தித்துக் கொண்டிருப்பது மற்றொரு நிலை ஏதோ ஒரு வகையிலே குரு என்பவர் உள்ளத்தில் நிலை பெற்றிருக்கக்கூடிய ஒரு நிலையை ஏற்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் அது ஆன்மீக வாழ்க்கையிலே மிக உயர்ந்த ஒரு சாதனை என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அதன் மூலம்தான் ஆன்மீக வாழ்க்கையில முன்னேற்றம் ஏற்படுகிறது இந்த எப்போது அவரையே நினைத்துக் கொண்டிருப்பது என்பது எப்போது ஏற்படும் அளவு கடந்த பக்தி ஏற்படும் அதுதான் குரு பக்தி என்பது இந்த பக்தி ஏற்படுவதற்கு அவர் பார்த்தாலே போதும் அந்த தரிசன மாத்திரத்திலேயே அந்த பக்தி ஏற்பட்டு விடுகிறது என்பது உண்மைதான் அதற்கும் மேலாக அவருடைய உபதேசங்கள் அவர் காட்டுகின்ற வழியை பின்பற்றுதல் அதன் மூலமாக அந்த பக்தி நாளுக்கு நாள் வளர்ந்து கொண்டே வரும் அதனால்தான் தெளிவு குருவின் திரு வார்த்தை கேட்டல் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறார் இது மிக மிக முக்கியமான மற்ற கையனை சொன்ன ஒரு வார்த்தையினை மலையிலக்கென நம்பினேன் என்று தாய்மானவர் சொல்லுகிறார் குருவை பற்றி சொல்லுகிறார் மற்ற எனக்கு நீ சொன்ன ஒரு வார்த்தையினை மலை இலக்கு என நம்பினேன் ஏதோ ஒரு மலைப்பகுதியில கடந்து போய் கொண்டிருக்கிற ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்திற்கு போக வேண்டும் என்ற குறிக்கோளோடு ஒருவன் கடந்து சென்று கொண்டிருக்கின்றான் ஆனால் சரியான பாதை தெரியாமல் போய் கொண்டிருக்கிறான் அப்போது அவனுக்கு அந்த மலையில இருக்கக்கூடிய ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தை அடையாளம் அமைத்துக் கொண்டு நீ அப்படியே அதை பார்த்து கொண்டே போ நீ அடைய வேண்டிய இடத்தை அடைந்து விடலாம் என்று ஒரு வழிகாட்டுகிறார் அதையே குறிக்கோளாக வைத்துக் கொண்டு செல்லும் போது அந்த அடைய வேண்டிய இடத்தை அடைந்து விட முடியும் அதுபோல வாழ்க்கையிலே குருவின் வார்த்தை என்பது மலை இலக்காக விளங்குகிறது நீ எனக்கு சொன்ன அந்த ஒரு வார்த்தையினை மலை இலக்கு என நம்பினேன் என்று சொல்லுகிறார் குருவின் வார்த்தையை அப்படி நம்ப வேண்டும் குருமொழியிலே நம்பிக்கை மிக மிக அவசியம் எக்காலத்துல சுவாமி ராமகிருஷ்ணானந்தர் இதை பற்றி சொல்லியிருக்கிறார் ராமகிருஷ்ணனுடைய அந்த அமுத மொழிகளை கேட்ட மாத்திரத்தில் என்னுடைய உள்ளம் அதில் அப்படியே ஈடுபட்டு விட்டது அதன் பிறகு வேறு எதிலுமே என்னுடைய மனம் செல்ல மறுத்து விட்டது அதனால் எப்போதும் அந்த மொழிகளை கேட்டுக்கொண்டிருக்க வேண்டும் என்ற ஆர்வம் எனக்குள் அதிகமாகிக் கொண்டே இருந்தது அவ்வப்போது நான் சில சமயங்களில் சில சந்தேகங்களோடு அவரை பார்க்க செல்வேன் என்னுடைய மனத்தில் எழக்கூடிய சந்தேகங்களை அவரிடத்திலே கூறி அந்த சந்தேகங்களுக்கான விளக்கங்களை பெற வேண்டும் என்ற எண்ணத்தோடு நான் குருதேவரை நாடி செல்வது உண்டு ஆனால் அங்கே போன பிறகு பார்த்தால் அவருடைய அறையில் ஏராளமான பக்தர்கள் உட்கார்ந்து இருப்பதை பார்ப்பேன் இவ்வளவு பேர் இருக்கின்றார்கள் ஒவ்வொருவரும் அவருக்கு வேண்டியதை கேட்கின்றார்கள் குருதேவரும் அவர்களுக்கு வேண்டிய பதிலை சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார் இப்படிப்பட்ட நிலையிலே நம்முடைய கருத்தை நாம் இங்கே சொல்லக்கூடிய வாய்ப்பு எங்கே கிடைக்க போகிறோம் நாம் பேசுவதற்கு கூட வாய்ப்பு கிடைக்குமா என்பது தெரியவில்லை என்று நினைத்து நான் பேசாமலே இருந்து விடுவேன் ஆனால் நான் எதுவுமே கேட்காமல் அந்த கேள்விக்கு பதில் என்று அவர் எதையுமே சொல்லாமல் என்னுடைய கேள்விகளுக்கு எல்லாம் விடை கிடைத்து விடும் அங்கு இருக்கக்கூடிய மற்ற பக்தர்கள் அவரிடத்தில் என்ன கேட்கின்றார்களோ அந்த கேள்விகளுக்கு குருதேவர் என்ன பதில் சொல்லுகின்றாரோ 
அதிலிருந்தே எனக்கு வேண்டிய பதில் கிடைத்துவிடும் என்று சொல்லுங்கள் அதனால் அந்த அபுத மொழிகளை கேட்பதே போதும் தெளிவு குருவின் திரு வார்த்தை கேட்டல் இதை அவர் தன்னுடைய வாழ்க்கை முழுவதும் பின்பற்றி வந்தார் ஆரம்ப காலத்தில் அவர் நேரடியாக அவர் கேட்ட அந்த மொழிகள் ஒரு புறம் இருக்க அவர் காலமெல்லாம் குருதேவரின் மொழிகளை பின்பற்றி நடந்து கொள்வதே தன்னுடைய லட்சியமாக கொண்டிருந்தார் திரு வார்த்தை கேட்டல் இப்படி இந்த அமுத மொழிகள் என்று பார்க்கின்ற பொழுது அது ஆன்மீக சாதனைக்கான அறிவுரைகள் உபதேசங்கள் என்று சொல்லலாம் இவற்றை மட்டும் அந்த வார்த்தை என்ற சொல் குறிப்பிடுவது என்று எடுத்துக்கொள்ள கூடாது எளிதில் அந்த குருவின் திருவார்த்தையை கேட்பதனால் ஏற்படக்கூடிய அந்த தெளிவு இருக்கிறதே அந்த தெளிவு என்பது இப்படிப்பட்ட ஆன்மீக உபதேசங்களில் மட்டுமே அடங்கி இருப்பதாக இந்த பாடல் கூறுவதில்லை சாதாரண வாழ்க்கையில கூட அந்த குரு சொல்லுகின்ற சாதாரண வார்த்தைகளை கூட ஒரு உண்மையான சீடனும் அப்படியே ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் ஏன் என்ற கேள்விக்கு அது இடம் கிடையாது குருதேவர் அடிக்கடி சொல்வார் ஒரு குருவை நீ ஏற்றுக்கொள்வதற்கு முன்னால் அவர் எப்படி வேண்டுமானாலும் சோதித்து பார்க்கலாம் குருவை பகலில் சோதிக்க வேண்டும் இரவில் சோதிக்க வேண்டும் இப்படி எல்லா வகையிலும் சோதித்து அவரை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அவர் ஏற்றுக்கொண்டு விட்டால் அதன் பிறகு முழுமையாக அவரை நம்பிவிட வேண்டும் என்று சொல்வார் அதுதான் அப்போ நல்ல சீடனுக்கு உண்மையான சீடனுக்கு இன்றியமையாத ஒரு பண்பு அப்படி இந்த சசியும் குருதேவருடைய அந்த மொழிகளை கேட்டு அவரிடத்தில் தம்மை பரிபூர்ணமாக ஒப்படைத்து விட்டார் அதனால சும்மா அவர் சொல்லுகின்ற வார்த்தை என்றால் கூட அதை அப்படியே ஏற்றுக்கொள்வார் ஒரு சமயம் அவருக்கு ஒரு எண்ணம் எழுந்தது ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணன் இடத்துல வரக்கூடிய பல பக்தர்களுக்கும் சீடர்களுக்கும் ஏற்படக்கூடிய ஒரு இயல்பான எண்ணம் தான் ஏனென்றால் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணனுடைய திருவருளினாலே அவருடைய பக்தர்கள் சீடர்கள் பல பேர் ஆன்மீக வாழ்க்கையில் பல அனுபவங்களை பெற்றிருந்தார்கள் அந்த அனுபவங்களிலே இந்த சமாதி நிலை என்று சொல்லப்படக்கூடிய அனுபவம் ரொம்ப அற்புதமான ஒரு அனுபவம் என்பதை கேட்டும் இருந்தார்கள் பார்த்தும் இருந்தார்கள் படித்தும் இருந்தார்கள் அதனால ஒவ்வொரு சீடருக்கும் அந்த ஒரு ஆசை இயல்பாகவே வந்துவிடும் நமக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு சமாதி அனுபவம் ஏற்பட்டால் வேண்டாகுமே என்ற எண்ணம் வருவது தவிர்க்க முடியாது இந்த சசிக்கும் அப்படி ஒரு எண்ணம் வந்தது ஒரு நாள் கேட்டார் குருதேவ இடத்துல எனக்கு இந்த சமாதி அனுபவத்தை நீங்கள் கொடுத்தால் என்ன இந்த சமாதி என்று சொல்லப்படக்கூடிய பேரின்பத்தை நான் அனுபவிக்க விரும்பவில்லை அதற்கு நீங்கள் அருள் புரிய வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டார் அப்போது குருதேவர் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணன் சொன்னார் அப்பா அந்த சமாதி நிலையை நீ அடைய வேண்டும் என்று விரும்பினால் அடைந்து விடாது அது ஒரு பெரிய விஷயம் அல்ல ஆனால் அந்த நிலையை நீ அடைந்து விட்டால் அதன் பிறகு இந்த உடலுக்கு இப்போது நீ செய்து வருவது போன்ற சேவையை செய்ய முடியாமல் போய்விடும் என்று சொன்னார் குருதேவருடைய சீடர்கள் எல்லாருமே அவருக்கு சேவை செய்து வந்தவர்கள் தான் ஆனால் இந்த சசி என்பவர் அதில் தலை சிறந்து விளங்கியவர் அதை குறிப்பிட்டு அவர் சொன்னார் குருதேவர் இப்போது நீ இந்த உடம்புக்கு இந்த உடம்பு என்பது ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணன் தம்மை தாமே குறிப்பிட்டுக் கொள்வது அவர் எப்போது நான் என்கிற வார்த்தையை அதிகம் பயன்படுத்த மாட்டார் பயன்படுத்தவே மாட்டார் அதற்கு பதிலாக இந்த இடம் இந்த உடம்பு இப்படியெல்லாம் சொல்லிக் கொள்வார் அப்படிதான் இப்போதும் சொன்னார் இந்த உடம்புக்கு நீ செய்யக்கூடிய சேவையை தொடர்ந்து செய்ய முடியாமல் போய்விடும் அப்படி உனக்கு சமாதி நிலை வேண்டுமா என்று கேட்டார் எந்த யோசனையும் இல்லாமல் ஒரு கணமும் தயங்காமல் உடனடியாக சசி பதில் சொன்னார் அப்படியானால் அந்த சமாதி எனக்கு வேண்டவே வேண்டாம் என்று சொல்லிவிட்டார் தெளிவு குருவின் திரு வார்த்தை கேட்டல் உனக்கு சமாதி வேண்டும் என்றால் கிடைத்துவிடும் ஆனால் இந்த உடம்புக்கு நீ சேவை செய்ய முடியாமல் போய்விடும் அது வேண்டுமா என்று கேட்டபோது அது நீ வேண்டாம் என்ற அந்த பொருளை அவர் புரிந்து கொண்டார் அந்த வார்த்தையை அப்படியே ஏற்றுக்கொண்டார் அதுதான் தெளிவின் அடையாளம் ஒரு சீடனுக்கு ஏற்படக்கூடிய தெளிவு எப்படியெல்லாம் ஏற்படும் என்றால் அவருடைய திருமேனியை காண்பதனால் ஏற்படும் அவருடைய திருநாமத்தை கூறுவதால் ஏற்படும் அவருடைய திருவார்த்தையை கேட்பதால் ஏற்படும் அவருடைய திருவுருவை சிந்திப்பதால் ஏற்படும் அப்படி இப்போது அவருடைய அந்த திரு வார்த்தை உனக்கு சமாதி அனுபவம் தேவையில்லை என்பதாக இருந்தது அந்த வார்த்தையை அப்படியே அவர் ஏற்றுக்கொண்டு விட்டார் மற்றொரு நாள் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணனுடைய அறையை தாண்டி வேக வேகமாக சசி போய்கொண்டிருந்தார் 
ஏதோ ஒரு பொருளை தேடிக்கொண்டிருந்தார் அந்த பொருள் எங்கே இருக்கிறது என்று தெரியாததனால் ஒரு பரபரப்பான நிலையிலே அங்கு மிகவும் அலைந்து கொண்டிருந்தார் அப்போது குருதேவருடைய அறையை தாண்டி போய்விட்டார் அந்த அறையை தாண்டும் போது கூட அங்கு உள்ள குருதேவர் விக்கிரகார அவரை பார்த்துக்கிட்டு போகலாம் என்று கூட தோன்றாமல் போகிற அளவுக்கு அவர் ஒரு பொருளை தேடிக்கொண்டிருந்தார் அப்போது குருதேவர் அவரை அழைத்து சொன்னார் நீ எதை தேடிக்கொண்டிருக்கின்றாயோ அது இங்கேதான் இருக்கிறது என்று சொன்னார் அதாவது தற்காலிகமாக பல பொருள்களை நாம் வாழ்க்கையில் தேடலாம் அவ்வப்போது நமக்கு தேவையான பொருளை நாம் தேடிக்கொண்டு தான் இருக்கும் அது வேண்டும் இது வேண்டும் என்றெல்லாம் தேடுவது தவிர்க்க முடியாது ஆனால் வாழ்க்கையின் முடிவான லட்சியத்தை அடைவதற்கு நாம் எதை தேட வேண்டுமோ அதை தேட எதை அடைந்தால் எல்லாவற்றையும் அடைந்ததாக ஆகிவிடுமோ அதை அடைந்துவிடுவோம் எதை அடையாவிட்டால் எல்லாவற்றையும் அடைந்தாலும் பயனில்லையோ அதை தேட அடைந்தே தீர வேண்டும் இந்த அந்த பொருள் ஒன்று இருக்கிறது அதன் பிறகு மற்றவற்றை தேடலாம் தேடாமல் இருக்கலாம் அடையலாம் அடையாமல் இருக்கலாம் அதையெல்லாம் ஒரு பொருட்டு அல்ல ஆனால் எந்த லட்சியத்தை நாம் அடைந்து தீர வேண்டுமோ மனித பிறவியின் குறிக்கோள் நிறைவு பெறுவதற்கு எது மிக மிக இன்றியமையாததோ அதைத்தான் மனிதன் தேட வேண்டும் என்று நம்முடைய பெரியோர்கள் சொல்லியிருக்கிறார் அதை தேடித்தான் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணனுடைய சீடர்கள் எல்லாம் அவரிடத்திலே வந்தார் அதை நினைவுபடுத்தக்கூடிய வகையில் அதை வலியுறுத்தக்கூடிய வகையில் நீ எதை தேடிக்கொண்டிருக்கின்றாயோ அது இங்கே இருக்கிறது என்று தம்மையே அவர் சுட்டி காட்டினார் அப்போது அந்த உண்மையை உணர்ந்து கொண்ட சசி அதன் பிறகு குருதேவரை சார்ந்திருப்பது அவருக்கு சேவை செய்வது அவர் காட்டிய வழியில் நடப்பது இதை தவிர வேறு எதுவும் நம்முடைய வாழ்க்கையில் நாம் தேட வேண்டியது இல்லை என்ற உண்மையை உணர்ந்து விட்டார் இதுவும் அதுதான் திரு திருவார்த்தை கேட்டல் தெளிவு குருவின் திருவார்த்தை கேட்டல் இன்னொரு நிகழ்ச்சி நாம் பார்க்கலாம் படிப்பில் ரொம்ப ஆர்வம் கொண்டவர் இந்த சசி ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணனுடைய துறவரட்சி இடங்களில் ஏற்றால எல்லாருமே படிப்பில் ஆர்வம் கொண்டவர்கள் தான் நிறைய படித்தவர்கள் கல்லூரி படிப்பு படித்தவர்களும் ஒரே ஒருத்தர் லாட்டு என்று சொல்லப்படக்கூடிய ஒருத்தரை தவிர மற்ற எல்லா துறவர சீடர்களும் நிறைய படித்தவர்கள் அதில் இந்த சசியும் ஒருத்தர் தான் அவர் கல்லூரியில் படித்தது மட்டுமல்லாமல் தனிப்பட்ட முறையிலே நிறைய நூல்களை எல்லாம் படிப்பார் அதில் ஆர்வம் கொண்டவர் அப்படி நம்முடைய இந்து சமயத்தினுடைய நூல்களெல்லாம் அவர் நிறைய படித்திருந்தார் அது மட்டுமல்லாமல் வேறு சமயங்களை சேர்ந்த நூல்களை படிப்பதிலும் அவருக்கு ஆர்வம் இருந்தது கிறிஸ்தவ மதத்தினுடைய பைபிளை படித்திருந்தார் அதுபோல மற்ற பல மதங்களை சார்ந்த பல நூல்களை படித்திருந்தார் படிக்க படிக்க அதில் ஒரு ஆர்வம் ஏற்பட்டு விட்டு எப்போதுமே இந்த படிக்கிற ஒருத்தருக்கு ஆர்வம் வந்து விட்டால் இன்னும் படிக்க வேண்டும் இன்னும் படிக்க வேண்டும் என்றெல்லாம் வரும் நவில்கோரும் நூல் நயம் போகணும் என்று திருவள்ளுவர் சொல்லியிருக்கிறார் ஒரு சமயம் அவருடைய நண்பர் ஒருத்தர் சொன்னார் சூஃபி இலக்கியங்களிலே மிக அற்புதமான கருத்துக்கள் அடங்கி இருக்கின்றன என்று சொன்னார் சூஃபி என்பது இஸ்லாமிய மதத்தினுடைய ஒரு பிரிவு அந்த சூஃபி மதத்தின் கோட்பாடுகளை விளக்கக்கூடிய இலக்கியங்கள் நிறைய இருந்திருக்கின்றன அதையெல்லாம் பாசி மொழியில் அமைந்திருக்கின்றன அந்த சூஃபி இலக்கியங்களில் ரொம்ப அற்புதமான கருத்துக்கள் இருக்கின்றன அவர் செயலாதி படித்தால் நன்றாக இருக்கும் என்று ஒருவர் சொன்னார் உடனே அதை படிக்க வேண்டும் என்ற ஆர்வம் சசிக்கு ஏற்பட்டது அதுலேயும் மொழிபெயர்ப்பை படிப்பதை விட மூல நூலையே படிப்பது சிறந்தது என்று அவர் நினைத்தார் அது உண்மைதான் எந்த ஒரு இலக்கியமாக இருந்தாலும் அதை மூல நூல்லையே படிக்கும் போது ஏற்படக்கூடிய அந்த முழுமையான பயனை மொழிபெயர்ப்பிலே பெற முடியுமா என்று கொஞ்சம் சொல்ல முடியாத சந்தேகம்தான் வேற வழி இல்லாவிட்டா படித்தான் ஆக வேண்டும் அதனுடைய இல்லாத எல்லா மொழிகளையும் கற்றுக்கொண்டிருக்க முடியாது அதனால உலகின் மிகச்சிறந்த இலக்கியங்கள் எல்லாம் பல மொழிகளில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டுத்தான் இருக்கின்றன அவற்றை படிப்பது நல்லதுதான் இருந்தாலும் வாய்ப்பு இருந்தால் மூல நூலையே படித்துவிட வேண்டும் என்பதுதான் சசியினுடைய எண்ணம் அதற்காக அவர் பாசி மொழியே படிக்க ஆரம்பித்தார் பாசி மொழியை கற்றுக்கொண்டு அதன் பிறகு சூத்திய இலக்கியங்களை படிக்க ஆரம்பித்த போது அவரும் அந்த உண்மையை உணர்த்தார் உண்மையிலேயே இவை ரொம்ப அற்புதமாக இருக்கின்றன இவற்றை படித்துக் கொண்டிருந்தாலே அதுவே ஒரு சாதனை போல ஆகிவிடும் என்பது போன்ற எண்ணமெல்லாம் அவருக்கு ஏற்பட ஆரம்பித்து விட்டது அது நாளுக்கு நாள் எப்படி ஆகிவிட்டது என்றால் எப்போது பார்த்தாலும் அதே படித்துக் கொண்டிருப்போம் நிறைய புத்தகங்களை கையில் வைத்திருப்பார் 
படித்து கொண்டே இருப்பார் ஒவ்வொரு இடத்தெல்லாம் புத்தகங்களை எடுத்து கொண்டு போவார் அங்கேயும் கொஞ்ச நேரம் கிடைத்தால் உட்கார்ந்து படிப்பார் இப்படி ஒரு பழக்கம் ஏற்பட்டது தட்சிணேஸ்வரத்துக்கு வரும்போது கூட அந்த சூஃபி இலக்கியங்களில் ஒன்று ரெண்டு எடுத்துக்கொண்டு வருவார் அங்கேயும் ஒரு பக்கமாக உட்கார்ந்து படித்துக் கொண்டிருப்பார் அப்போ ஒரு சமயம் ஒரு குருதேவனுடைய அறைக்கு உள்ளேயோ அல்லது கரை சற்று வழியிலேயோ உட்கார்ந்து ஒரு புத்தகத்தை படித்துக் கொண்டிருந்தார் நம்ம அப்படியே அதில் மூழ்கி போய்விட்டார் நம்மை மறந்து உலகை மறந்து எல்லாவற்றையும் மறந்து அந்த புத்தகத்தை படிப்பதில் அவர் ஆழ்ந்து ஈடுபட்டிருந்தார் ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணர் அவரை அழைத்தார் சசி சசி என்று கூப்பிட்டார் அவர் காதிலேயே விழுது அந்த அளவிற்கு ஒன்றி போய் படித்துக் கொண்டிருந்தார் அப்புறம் ரொம்ப உறக்க கூப்பிட்ட பிறகு எடுத்து வெடித்து வந்து பக்கத்தில் நின்றார் அப்போதான் குருதேவர் சொன்னார் உன் கடமையை செய்வதை விடுத்து கவிதையிலே மூழ்கி இருப்பாயானால் உனக்கு இருக்கக்கூடிய பக்தியையும் நீ இழந்து விடுவாய் என்று சொன்னார் சூசி இலக்கியத்தை எதற்காக சசி படிக்க ஆரம்பித்தார் அவருக்கு இருந்த ஆன்மீக ஆர்வம் படிக்க வைத்தது நிறைய நூல்களை படித்தார் எல்லாமே ஆன்மீகத்தில் அவரை ஆர்வம் அவருடைய ஆர்வத்தை வளர்ப்பதற்காக தான் படித்தார் நம்முடைய நூல்கள் மட்டுமல்ல பிற மதங்களில் இருக்கக்கூடிய நூல்களும் நமக்கு ஆன்மீகத்தை வளர்ப்பதற்கு பயன்படும் என்று நம்பி படித்தார் ஆக அவருடைய நோக்கத்தில் ஒன்றும் பழுது கிடையாது எல்லா நூல்களையும் படிக்க வேண்டும் எல்லா மதத்தைச் சேர்ந்த நூல்களையும் படிக்க வேண்டும் அவற்றில் இருக்கக்கூடிய கருத்துக்களை வாழ்க்கையை பின்பற்ற வேண்டும் அதன் மூலமாக நம்முடைய லட்சியத்தை நாம் அடைய முடியும் என்று நம்பித்தான் அவர் படிக்க ஆரம்பித்தார் ஆனால் படிக்க படிக்க என்ன ஆகிவிட்டது என்றால் லட்சியத்தை மறந்து குறிக்கோளை மறந்து படிப்பு தான் முக்கியம் அந்த புத்தகத்தை படிப்பது தான் முக்கியம் எந்த ஒரு நிலை ஏற்பட்டுவிட்டது அதைத்தான் குருதேவர் சொன்னார் பக்தியை வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக நீ படிக்க ஆரம்பித்தாய் அப்பா ஆனால் அந்த பக்தியை விட முக்கியமாக படிப்பதாகிவிட்டது இப்போது இந்த நிலை தொடர்ந்தால் நீ உன்னுடைய இயல்பான பக்தியை கூட இழந்து விடக்கூடிய நிலை ஏற்படும் என்று சொன்னார் அவ்வளவுதான் தெளிவு குருவின் திருவார்த்தை கேட்டல் நம்மிடத்தில் இருந்து அந்த புத்தகங்களை அவ்வளவையும் மூட்டை கட்டி எடுத்துக்கொண்டு போய் கங்கையில் அப்படியே வீசி எறிந்து விட்டார் இனி படிப்பதில்லை என்று தீர்மானம் பண்ணி குரு சொல்லுகிற ஒவ்வொரு வார்த்தையும் அப்படி ஏற்றுக்கொண்டு பின்பற்றுகிறவர் தான் உண்மையான சீடர் சிறந்த சீடராக இருக்க முடியும் அந்த அளவிற்கு குரு பக்தி வாய்த்தவராக அவர் விளங்கினார் அந்த குரு பக்தி அவரை நாளுக்கு நாள் மிக உயர்ந்த நிலையை நோக்கி அழைத்து சென்று கொண்டே இருந்தது அவர் சாதாரணமாகவே குருவுக்கு சேவை செய்வதில் மிகுந்த ஈடுபாடு கொண்டவராக இருப்பார் அப்புறம் பிற்காலத்தில் குருதேவருக்கு உடல் நலம் சற்று குந்திய போதும் பலர் அவருக்கு சேவை செய்ய ஆரம்பித்த போது இவர் தம்மையும் அதில் ஈடுபடுத்தி கொண்டார் லட்சினேஸ்வரத்தில் இருந்த ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணர் சிகிச்சையின் பொருட்டு வேறு பகுதிக்கு அழைத்து செல்லப்பட்டார் அங்கு அவருடைய மற்ற சீடர்களெல்லாம் அவருக்கு சேவை செய்வதை உணர்ந்து அறிந்து இந்த சசியும் அங்கு அவ்வப்போது வந்து போய்க் கொண்டிருந்தார் அதன் பிறகு காசிப்பூரில் சேவை செய்ய ஆரம்பிக்கும் போது முழுமையாக அதில் தம்மை ஈடுபடுத்திக் கொண்டு விட்டார் அப்போது அவர் செய்த அந்த சேவை என்பது சாதாரணமானது ஒரு குருவுக்கு ஒரு சீடர் எப்படி சேவை செய்ய வேண்டும் என்பதற்கு ஒரு உணரமான எடுத்துக்காட்டாக அப்போது சசியினுடைய அந்த வாழ்க்கை அமைந்தது இதை பற்றி பிற்காலத்தில் நிறைய பேர் பாராட்டி இருக்கிறார்கள் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணனுடைய மற்ற சீடர்கள் எல்லாரும் அவரை பற்றி சொல்லி இருக்கிறார்கள் என்பதை நாம் பார்த்தோம் அப்படி சொன்னவர்கள் பல பேர் என்ன சொல்லி இருக்கின்றார்கள் என்றால் நம்முடைய சாஸ்திரங்களிலே தாசிய பக்தி என்று ஒன்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது கடவுளை அடைவதற்கு பலவிதமான பக்தி முறைகள் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன அதில் தாசிய பக்தி என்றால் தொண்டனாக இருக்கக்கூடிய ஒரு நிலை கடவுளை தாயாக தந்தையாக கருதி பக்தி செலுத்தலாம் கடவுளை தலைவனாக கருதி சேவை செய்யலாம் இப்படி பலவிதமாக கடவுளின் இடத்தில் பக்தி செலுத்துகின்ற நிலையை நம்முடைய சாஸ்திரங்கள் சொல்லுகின்றன அவற்றுள் தாசிய பக்தி தான் மிகச்சிறந்தது என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது கடவுளுக்கு தாசம் தாசன் என்றால் துண்டம் சேவை செய்பவம் அதாவது பக்தி என்ற உணர்வை மட்டும் மனத்தில் வைத்துக் கொண்டிருந்தால் போதாது அது செயல் வடிவம் பெற வேண்டும் சேவையாக மலர வேண்டும் உள்ளத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த உயர்ந்த உணர்வு செயல் வடிவம் பெற வேண்டும் அதுதான் சேவை 
அந்த சேலைக்கு உன்னதமான எடுத்துக்காட்டு யார் என்று கேட்கும்போது காலங்காலமாக ஒரே ஒரு எடுத்துக்காட்டை தான் பெரியவர்கள் சொல்லி வருகிறார்கள் ஹனுமான் ஆஞ்சலை தாசிய பக்தி என்று சொன்னாலே அதற்கு எடுத்துக்காட்டு அனுமார் என்று சொல்வார் ஆஞ்சலை ஸ்ரீராமருக்கு அந்த அனுமார் எப்படி சேவை செய்தார் என்பதை ராமாயணம் மிக விரிவாக நமக்கு எடுத்துச் சொல்கிறது அந்த சேவையிலே தம்மை பரிபூர்ணமாக ஈடுபடுத்திக் கொண்டார் அந்த சேவையின் மூலமாகத்தான் ஸ்ரீராமரே தம்முடைய அவதார நோக்கத்தை நிறைவு செய்து கொள்ள முடிந்தது என்றெல்லாம் நாம் பார்க்கிறோம் படிக்கிறோம் அதனால்தான் கடைசி காலத்தில் ராமாயணத்தினுடைய அந்த போரில் வெற்றி பெற்ற பிறகு அந்த முடிசூட்டு விழா ராமருக்கு முடிசூட்டு விழா நடந்த போது ஏராளமானவர்கள் கலந்து கொண்டார்கள் அப்போது அந்த ராவணனோடு போர் நிகழ்த்திய போது அதிலே வெற்றி பெறுவதற்கு யார் யார் உதவி செய்தார்கள் அதற்கு முன்பும் தம்மிடத்திலே யார் யார் அன்பு பாராட்டி நமக்கு பணிவிடை செய்தார்கள் என்பதெல்லாம் பார்த்து ஒவ்வொருத்தருக்கும் பரிசு கொடுத்து அனுப்பினாரா ராமன் அந்த முடிசூட்டு விழாவிற்கு வந்த பலருக்கும் பலவிதமான பரிசுகளை கொடுத்து கொடுத்து வழியறுப்பேற்றிக் கொண்டிருந்தார் இந்த அனுமாருக்கு மட்டும் எதுவுமே கொடுக்கல அவர் அதை எதிர்பார்க்கவும் இல்லை அவர் அதெல்லாம் நினைத்தா பண்ணார் அதெல்லாம் அவ்வாறு உருவாரமாக நின்று கொண்டு இருந்தார் இருந்தாலும் மற்றவர்கள் எல்லாம் யோசனை பண்ண ஆரம்பித்தார் எல்லாருக்கும் ஏதோ கொடுத்து கொண்டிருக்கிறாரே இந்த ராமர் எல்லாரையும் விட அவருக்கு அதிகமாக சேவை செய்தவர் இந்த அனுமார் தானே அவருடைய சேவைதானே இவருடைய அந்த வெற்றிக்கு அடிப்படையாக அமைந்தது அவருக்கு ஒன்றுமே கொடுக்க அவர் இருக்கிறாரே இந்த எண்ணம் அங்கு இருந்த பல பேருக்கு கொஞ்சம் இருந்தது அப்ப ராமருக்கு மட்டும் இல்லாமல் இருக்குமா மற்றவர்களுக்கு எல்லாம் தெரிந்தது அவருக்கு தெரியாமலா போய்விடும் அதனால் அவர் அவருடைய நோக்கம் ஒன்று இருந்தது அது மற்றவர்களுக்கு தெரியாததுனால அப்படி நினைத்துக் கொண்டிருந்தார்கள் கடைசியாக எல்லாருக்கும் ஒரு மன நிறைவு ஏற்படக்கூடிய நிகழ்வு நடந்தது எல்லாம் முடிந்த பிறகு அனுமாரை அழைத்தார் இங்க வா அனுமனே இங்கு வா என்றார் அனுமானும் பக்கத்தில் வந்து அப்படியே பணிவோடு நின்றார் நீ என்னை கழுவிக்கொள் என்று சொன்ன அனுமரை பார்த்து என்னை நீ தழுவி கொள் என்று ராமர் சொன்னார் அதாவது ஒருத்தரை பார்க்கிற போது அந்த அன்பை வெளிப்படுத்துவதற்கு தழுவி கொள்கிற ஒரு மரபு உண்டு யார் தழுவி கொள்வார்கள் என்றால் உயர்ந்த நிலையில் இருப்பவர்கள் தம்மை விட தாழ்ந்த நிலையில் இருப்பவர்களை தழுவி கொள்வார் குரு என்பவர் ஒரு சீடனை பாராட்ட வேண்டும் என்றால் அவரை தழுவி கொள்ளலாம் ஒரு உயர்ந்த நிலையில் இருப்பவர்கள் தம்மிடத்தில் பணியாற்றுகின்றவர்களை தழுவி கொள்ளலாம் அப்போ தழுவி கொள்ளுபவர் உயர்ந்தவர் தழுவப்படுபவர் அவரை விட கொஞ்சம் கீழானவர் என்று அர்த்தம் இங்க ராமர் என்ன சொன்னார் நீ என்னை தழுவி கொள் என்கிறார் என்னை விட இவன் தான் உயர்ந்தவன் என்பதை மற்றவர்களுக்கு உணர்த்தினார் அதுதான் அந்த தாசிய பக்தி சேவை பக்தி தொண்டு பக்திக்கு அங்கீகாரம் அப்படி அந்த ராமருக்கு சேவை செய்த அனுமரை தான் இதுவரைக்கும் எல்லாரும் எடுத்துக்காட்டாக சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அவரை போல அல்லது அவரையும் விட சிறந்த நிலையில் இருந்தவர் தான் சசி என்று ராமகிருஷ்ண பக்தர்கள் பல பேரும் சொல்லியிருக்கிறார்கள் சேவையிலே அந்த அனுமனை போல விளங்கியவர் ராமகிருஷ்ணானந்தர் என்பது பல பேருடைய கருத்தாக இருக்கிறது சும்மா ஒரு பேச்சுக்காக அவர்கள் சொல்றதல்ல அப்படி சேவை செய்தார்கள் ராமகிருஷ்ணருக்கு அவர் செய்த சேவை என்பது மகத்தான அது அவர் அந்த திருமேனி தாங்கி இருந்த காலத்தில் மட்டும் இல்லை அவர் சேவை செய்தார் பணிவிடை செய்தார் எல்லாம் செய்தார் அதன் பிறகு ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணர் ஒரு நாள் தம்முடைய திருமேனியை உடுத்து விட்டார் அவதார புருஷர்கள் யாராக இருந்தாலும் இந்த உலகத்திற்கு ஒரு நோக்கத்தோடு வருகின்றார்கள் அந்த நோக்கம் நிறைவேறிய பிறகு அவர்கள் இந்த உடலை உதறிவிட்டு தங்களுடைய இருப்பிடத்திற்கு போய்விடுகிறார்கள் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரும் அப்படித்தான் அவரும் தம்முடைய இருப்பிடத்திற்கு கிளம்பி விட்டார் இதுலேயும் ஒரு முக்கியமான சிறப்பு இருக்கிறது ஒரு நாள் சசி அவருக்கு சேவை செய்து கொண்டிருந்த போது அவர் பக்கத்தில் கூப்பிட்டு குருதி அவர் சொன்னார் அந்த உடல் நலிவுச்சிருந்த நிலையில அவர் சொன்னார் நீ எனக்கு எவ்வளவு சேவை செய்கிறாய் உன்னை போல இன்னும் மற்ற சீடர்களும் செய்கிறார்கள் நீயும் அதுல மிக சிறந்த ஒரு தொண்டனாக விளங்குகிறாய் இந்த தொண்டின் மூலமாக என்னை நீங்கள் கட்டி போட்டு விட்டீர்கள் எப்போது இந்த இதிலிருந்து நீங்கள் எனக்கு அனுமதி கொடுக்கிறீர்களோ அப்போது நான் என்னுடைய இருப்பிடத்திற்கு போய்விடுவேன் என்று சொன்னார் அதாவது அவர் எங்கிருந்து வந்திருந்தாரோ 
அந்த இடத்திற்கு அவர் திரும்பி போக வேண்டும் எல்லா அவதார புருஷனுடைய வாழ்க்கை வரலாற்றிலும் நாம் இதை பார்க்கணும் அவர்கள் அந்த உயர்ந்த இடத்திலிருந்து இங்கு வருகிறார்கள் அதான் அவதாரம் என்ற சொல்லுக்கு பொருளே அதுதான் அவதாரம் என்றால் இறங்கி வருதல் என்று அர்த்தம் அவர்கள் வானுலையில் இருப்பதாக நம்முடைய சாஸ்திரங்கள் சொல்லுகின்றன அதாவது அந்த தெய்வீக பேருலகம் என்று ஒன்று இருக்கிறது அந்த தெய்வீக பேருலகத்திலே இருந்து இந்த உலகிற்கு அவர்கள் இறங்கி வருகின்றார் மக்களுடைய நன்மைக்காக மக்களுக்கு அருள் புரிவதற்காக அவர்கள் இறங்கி வருகின்றார் அப்படி இறங்கி வருவதுதான் அவதாரம் அவதாரம் என்றால் இறங்கி வருதல் என்று அர்த்தம் அப்படி இறங்கி வரக்கூடிய அவதார புருஷர்கள் எதற்காக இறங்கி வந்தார்களோ அந்த பணிகளை நிறைவு செய்த பின்னால் மீண்டும் தங்கள் இருப்பிடத்திற்கு போய்விடுவார்கள் அதை நாம் எல்லா வரலாறுகளிலும் பார்க்கிறோம் எல்லா அவதார புருஷர்களின் வாழ்க்கை வரலாறுகளும் இதை நமக்கு சுட்டி காட்டுகின்றன உறுதியவரும் அப்படி திரும்பி செல்ல வேண்டிய ஒரு நேரம் வந்துவிட்டது என்று நினைத்தார் ஆனால் அப்போது கூட அவர் என்ன சொன்னார் என்றால் சசியை பார்த்து சொன்னார் அதுவும் குறிப்பாக நீங்கள் அனுமதி கொடுத்தால் நான் போய்விடுவேன் என்று சொன்னார் அப்படி அந்த சசியினுடைய சேவை அவ்வளவு உன்னதமாக இருந்தது அந்த அன்புக்கு அவர் அடி அடிபணிந்து விட வேண்டிய நிலையாக இருந்தது ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணர் இந்த சீடர்களின் அன்புக்கு அடிமையாக விட்டார் அதனால் நீங்கள் என்ன போகலாம் என்று அனுமதித்தால் நான் போகிறேன் என்று சொல்லக்கூடிய நிலை இருந்தது இவர்கள் அனுமதி கொடுக்க வேண்டும் என்று பார்த்துக் கொண்டிருக்க முடியாது அல்லவா அதன் பிறகு ஒரு நேரம் வந்தது அவர் தன்னுடைய இருப்பிடத்துக்கு போய்விட்டார் இப்போ இந்த குரு மேனி குருவின் திருமேனி காண்டல் என்று நாம் முதல்ல பார்த்தோமே அந்த நிலை அதோடு முடிந்து விட்டதா என்று பார்த்தால் இல்லை என்பதுதான் சசியினுடைய வாழ்க்கை வரலாறு நமக்கு உணர்த்துகின்ற உண்மையா ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணன் தம்முடைய திருமேனியை உடுத்த பின்னால் சுவாமி விவேகானந்தனுடைய தலைமையிலே மற்ற சீடர்கள் எல்லாம் சேர்ந்து பாரா நகர் என்ற இடத்துல ஒரு படத்தை ஆரம்பித்தார் அப்போது அவருக்கு அந்த துறவர பெயரும் கிடையாது நரேந்திரர் தான் அப்போது அவருக்கு பெயர் சுவாமி விவேகானந்தர் என்பது பின்னால வந்தது அதுலேயும் ஒரு சிறப்பு இருக்கிறது தெளிவு குருவின் திருநாமம் கேட்டல் என்று நாம் ஒரு வரி பார்க்கணும் இந்த சசி என்பவர் அவருடைய குருவின் திருநாமத்தை நிறுத்து கொண்டே எல்லா பணிகளையும் செய்வார் எப்போதுமே ஒரு சீடன் தன்னுடைய வாழ்க்கையில நெருக்கடிகள் ஏற்படுகின்ற போது அதிலிருந்து மீண்டு வருவதற்கு என்ன வழி என்பதை பல பேர் பெரியவர்கள் சொல்லி இருக்கிறார்கள் சுவாமி விவேகானந்தர் இடத்துல அவருடைய இல்லற சீடர் ஒருவர் ஒரு நாள் ஒரு கேள்வி கேட்டார் நல்ல சீடர் அடிக்கடி சுவாமிஜியை வந்து சந்திப்பார் நிறைய கேள்விகள் கேட்பார் சுவாமிஜியும் சலிக்காமல் பதில் சொல்லுவார் ரொம்ப அன்பு வைத்திருந்தார் அந்த சீடர் இடத்துல அவரோ சுவாமிஜியை கடவுளாகவே தான் வழிபட்டு வந்தார் பல சந்தேகங்களை கேட்டு கேட்டு அவர் தெளிவு பெற்றாலும் திடீர் திடீர் என்று மரம் கொஞ்சம் குழப்பத்துக்கு ஆளாகிறது இது மனித மனம் மனித மனம் அப்படிதான் இருக்கும் நிறைய படிப்போம் நிறைய கேட்போம் நிறைய சிந்திப்போம் எல்லாம் இருக்கும் மனம் நல்லா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் திடீரென்று கிடையாது சஞ்சலம் இருக்கும் சந்தேகம் ஏற்படும் குழப்பம் ஏற்படும் வாழ்க்கையே ஒரு வேண்டாத நிலையாக கொண்டு ஆரம்பிக்கும் இது எல்லா மனிதர்களுக்கும் ஏற்படுவது தான் இந்த சுவாமிஜியினுடைய சீடருக்கு அப்படிப்பட்ட நிலை அவ்வப்போது ஏற்படும் அதை ஒரு நாள் சுவாமிஜியின் இடத்துல சொல்லி அதற்கு என்ன செய்யலாம் என்று கேட்டார் எவ்வளவோ நீங்கள் சொல்லுகிறீர்கள் நான் கேட்கிறேன் எல்லாத்தையும் பின்பற்றத்தான் செய்கிற மனம் நன்றாகத்தான் இருக்கிறது இருந்தாலும் அவ்வப்போது மனம் சஞ்சலத்திற்கு ஆளாகிறது குழப்பத்திற்கு ஆளாகிறது சந்தேகம் ஏற்படுகிறது மனம் தளர்ச்சி அடைந்து விடுகிறது இதிலிருந்து நான் விடுபடுவது எப்படி என்று கேட்டார் இப்போது சுவாமிஜி சொன்னார் அந்த மாதிரி நிலை உனக்கு எப்போதெல்லாம் ஏற்படுகிறதோ அப்போதெல்லாம் என்ன செய்ய வேண்டும் தெரியுமா காம காஞ்சனங்களை அறவே வென்ற ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணருடைய சீடராகிய இன்னாருடைய சீடன் நான் என்று உனக்கு நீயே நினைவுபடுத்திக் கொள் என்று சொன்னார் அதாவது ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணருடைய சீடர் சுவாமி விவேகானந்தர் அந்த சுவாமி விவேகானந்தருடைய சீடன் நான் அப்படி இருக்கிற பொழுது எனக்கு எப்படி தளர்ச்சி வரலாம் எனக்கு எப்படி சோர்வு ஏற்படலாம் என் மனத்தில் எப்படி சஞ்சலம் ஏற்படலாம் என்று நீயே உன்னை தெளிவுபடுத்திக் கொள்ளதான் தெளிவு குருவின் திரு வார்த்தை கேட்டல் தெளிவு குருவின் திரு நாமம் செப்பல் குருவின் நாமத்தை சொன்ன மாத்திரத்தில் நினைத்த மாத்திரத்தில் நான் இசையுடன் நான் என்ற அந்த நாமத்தை நினைத்த மாத்திரத்தில் தெளிவு ஏற்பட்டுவிடும் என்று சுவாமிஜி சொல்லியிருக்கார் 
இதுபோல எல்லாரும் சொல்லியிருக்கிறார்கள் சசி என்று சொல்லப்படக்கூடியவருடைய வாழ்க்கையில அது நிறைய இருக்கிறது அவருடைய வாழ்க்கையில அவர் சந்தித்த சோதனைகளுக்கு அளவே கிடையாது ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணருடைய சீடர்கள் பலரும் பல சோதனைகளுக்கு ஆளாகி இருக்கிறார்கள் அவர்களும் ஒரு சிலர் ரொம்ப அதிகமான சோதனைகளை எதிர்கொள்ள வேண்டி வந்தது காரணம் என்று வந்தால் அவர்களுக்கு பொறுப்பு அதிகமாகிவிட்டது சுவாமி விவேகானந்தர் பொறுத்தவரையே அவரது இயக்கத்துக்கே அவர் தான் வித்திட்டவர் வளர்த்தவர் எல்லாம் அதனால அவருடைய வாழ்க்கையில சோதனைகளும் நெருக்கடிகளும் ஏராளமாக ஏற்பட்டன அது வேற அதற்கு அடுத்த நிலையில வைத்து பார்த்தால் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணரின் தென்னக தூதர் என்கின்ற அடிப்படையிலே எந்த விதமான அடிப்படையும் இல்லாமல் சென்னையில வந்து படத்தை தொடங்கினார் அந்த சசி அதை வளர்த்து பெரிய நிலைக்கு கொண்டு வருவதற்கு அவர் பட்ட பாடு கொஞ்ச நஞ்சம் அல்ல அதற்கு முன்னால் அந்த வாரா நகரம் என்கிற இடத்துல படம் உருவாக்கப்பட்ட போது அப்போதும் அந்த குருவின் நாமத்தையே அடிப்படையாக கொண்டுதான் அவர் சேவை செய்து வந்தார் அப்போது தெளிவு குருவின் திருமேனி காண்டல் என்கின்ற அந்த நிலை அவர் எப்படி தொடர்ந்து செயல்படுத்தினார் என்றால் குருதேவரின் திருவுருவ படத்தை அங்கு எழுந்தவர்களை செய்து அந்த படத்திற்கு நித்திய பூஜை செய்ய ஆரம்பித்தார் இன்று உலகம் புறாவும் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ண பூஜை பல ஆசிரமங்களிலும் பல மடங்களிலும் பக்தர்களுடைய இல்லங்களிலும் நடந்து கொண்டே வருகிறது குருதேவர் சிலை வடிவிலோ படமாகவோ எழுந்தருளி இருக்கின்றார் அவருக்கு பூஜைகள் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றனர் இவற்றையெல்லாம் முறைப்படுத்தி தொடங்கி வைத்தவர் யார் என்றால் இந்த சசிதான் அதனால அப்போது அவர் அந்த அந்த படத்தை படமாகவே அவர் பார்க்கவில்லை உண்மையாகவே அங்க ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணர் இருக்கிறார் என்பதில் அவருக்கு எந்த விதமான சந்தேகமும் இல்லை இந்த படத்தில் குருதேவர் இருக்கிறார் என்று பாதித்துக் கொள்வதல்ல குருதேவரை அங்கே பார்ப்பது தட்சிணேஸ்வரம் காடி கோயிலேயே அந்த கட்சியிலேயே அவர் குருதேவர் எப்படி காடியை கண்டாரோ அதே போல மற்றவர்களெல்லாம் விக்கிரகமாக பார்த்த போது ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணர் காடியே அங்க பார்த்தார் அதனால்தான் காளி அவருக்கு காட்சி அளித்தாள் அதே போல அவருடைய சீடராகி இந்த சசி மகாராநகர் படத்துல அவருடைய திருவுருவ படத்தை வைத்து பூஜை பண்ணும் போது படத்திற்கு பூஜை பண்ணவில்லை ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணருக்கே தான் பூஜை செய்தார் அதை பார்ப்பவர்களுக்கும் அந்த உணர்வு ஏற்பட்டு அந்த பூஜையில் கலந்து கொள்ளக்கூடியவர்கள் யாராக இருந்தாலும் உண்மையிலேயே ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணன் இருக்கிறார் என்ற உணர்வு ஏற்பட்டு அப்படிப்பட்ட ஒரு பக்தி அவர் அதனால்தான் கொஞ்ச கால கழித்து இந்த சீடர்கள் எல்லாரும் துறவரம் முயற்சி கொண்ட போது அவர்களுக்கு ஒவ்வொரு சன்னியாச நாமம் கொடுக்கப்பட்டது சுவாமி விவேகானந்தர் தான் அந்த பெயரை கொடுத்தார் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு பெயர் ராக்கால் என்று இருந்தவர் சுவாமி பிரம்மானந்தரானார் தாரக் என்பவர் சுவாமி சிவானந்தரானார் இப்படி ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு பெயர் அப்போது விவேகானந்தர் என்ற பெயரை தானே வைத்துக் கொள்ளலாம் என்ற எண்ணம் நரேந்திரருக்கு இருந்தது ராமகிருஷ்ணானந்த ராமகிருஷ்ணானந்தர் என்கிற பெயரை தாம் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்ற எண்ணம் அப்போது நரேந்திரருக்கு இருந்தது ஆனால் ஒரு கண யோசனை பண்ணி பார்த்தார் ராமகிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்ததிலே இந்த சசிக்கு நிகராக யாருமே இல்லையே நாம கூட அவருக்கு அந்த மாதிரி சேவை செய்யவில்லையே அப்படி இருக்கின்ற பொழுது நாம் ராமகிருஷ்ணானந்தர் என்கிற பெயரை வைத்துக் கொள்வதை விட இந்த சசிக்கு அந்த பெயரை வைத்துக் கொள்வதுதான் பொருத்தமாக இருக்கும் என்று தீர்மானம் பண்ணி சசிக்கு ராமகிருஷ்ணானந்தா என்ற பெயரை கொடுத்தார் தெளிவு குருவின் திருநாமம் கேட்டல் என்பது மட்டுமல்ல அந்த திருநாமத்தை செப்புவது என்பது மட்டுமல்ல அந்த திருநாமத்தை தம்முடைய பெயரிலேயே அவர் இணைத்துக் கொள்ளக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு ஏற்பட்டு வந்தது இப்ப அவருடைய பெயர் என்ன என்று எங்கேயாவது எழுத வேண்டி வந்தால் அவர் அவர் பெயர் எழுத வேண்டிய அவசியம் இல்லை குருவின் பெயர் தான் எழுது அதுல ஆனந்தம் காண்பவர் அதனால ராமகிருஷ்ணன் ஆனந்தராக அவர் தம்முடைய பெயரையே வைத்துக் கொண்டதனால அந்த திருநாமத்தை செப்புவதற்கான வாய்ப்பு ஏற்பட்டு கொண்டே இருந்தது அது மட்டுமல்ல அந்த படத்தில் அவர் குருதேவரை பார்ப்பது என்பது அந்த பாரா நகரில் மட்டுமல்ல அதன் பிறகு ஆலம்பஜார் என்கிற இடத்துல மடம் அமைக்கப்பட்ட போது அங்கேயும் அதே மாதிரி வழிபாடு அதன் பிறகு சென்னைக்கு அவர் அனுப்பப்பட்ட போது சென்னையிலேயும் அதே மாதிரி தான் அந்த பூஜை என்பது சாதாரணம் அல்ல பூஜை மட்டுமல்ல பூஜை நேரம் அல்லாத நேரங்களிலும் கூட அதிகாலையில் எழுந்த உடனே பல்குச்சியை எடுத்து கொண்டு போய் கொண்டு போய் வைப்பார் அதாவது குருதேவர் காலையில் பல்குச்சியை வைத்து பல் கேட்கிறார் என்பது அவருக்கு தெரியும் அதற்காக அந்த பல்குச்சியை கொண்டு போய் வைப்பார் அதே போல அவர் திருமேனி தாங்கி இருந்த காலத்தில் எப்படியெல்லாம் அவர் செயல்பட்டாரோ என்னென்ன செயல்களையெல்லாம் அவருடைய வாழ்க்கையில் மேற்கொண்டாரோ அவை எல்லாவற்றையும் 
அவர் திருமேனியை உடுத்த பின்னாலேயும் தொடர்ந்து செய்து வந்தார் அதான் அந்த திருமேனியை அவர் தொடர்ந்து காண்பது அவர் உடலை உடுத்து விட்டார் இனிமேல் அவர்கள் உடம்பை பார்க்க முடியாது என்ற எண்ணமே அவர் மனத்தில் வரவில்லை பிற்காலத்தில் அவர் தம்முடைய சீடர்கள் பல பேருக்கும் பக்தர்கள் பல பேருக்கும் சொல்லுவார் அந்த படத்தை சுட்டி காட்டி சொல்லுவார் இதை வெறும் படம் என்று நினைத்து விடாதீர்கள் அங்கு உண்மையிலேயே குருதேவர் இருந்து கொண்டிருக்கிறார் அதை நீங்கள் உணர்ந்து வாழ்ந்து கொண்டிருங்கள் என்று சொல்லுவார் அதை அவர் வாழ்ந்து காட்டினார் அதே தான் மற்றவர்களுக்கும் வலியுறுத்தி சொன்னார் இப்படி அவர் அந்த குருவின் இடத்திலே கொண்டிருந்த அந்த பக்தி என்பது எந்த அளவிற்கு உறுதிப்பாடு வாய்ந்ததாக இருந்தது என்பதற்கு இது ஒரு எடுத்துக்காட்டு இப்ப இந்த குரு பக்தி குரு சேவை இதற்கெல்லாம் ஆதாரமாக அமையக்கூடியது இது என்றால் குருவின் இடத்தில் வைக்கின்ற நம்பிக்கை அப்படி ஒரு அசைக்க முடியாத நம்பிக்கை அவர் ஸ்ரீராமகிருஷ்ண இடத்துல வைத்திருந்தார் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் இன்னும் இருக்கிறார் நம்மோடு இருக்கிறார் நமக்கு உறுதுணையாக இருக்கிறார் நம்முடைய ஒவ்வொரு செயலையும் அவர் வெற்றிகரமாக ஆக்கி அமைத்து கொடுப்பார் என்கிற நம்பிக்கை அவருக்கு உறுதியாக இருந்தது இப்ப நாம் ஏற்கனவே சொன்னது போல சென்னையில் அவர் மனத்தை உருவாக்கிய பொழுது எந்த வசதியும் கிடையாது பொருளாதாரம் என்பதே கிடையாது ஆனால அவர் அந்த வழிபாட்டை தொடங்கினார் அதற்கு வேண்டிய பொருள் இருந்தாமல் வந்துவிடும் பல சமயங்களில் பார்த்தா அடுத்த வேளை நைவேத்தியத்திற்கு ஒன்றுமே இல்லை என்கிற நிலை இருக்கும் அதை பற்றி அவர் அவ்வளவா கவலைப்பட மாட்டார் அந்த பூஜை தொடங்குற நேரத்துக்கு முன்னால எங்க இருந்தால அது வந்துடும் அதையும் தாண்டி ரொம்ப அறிவிலும் அரிதாக ஒன்று இரண்டு சமயங்களில் அப்படி எதுவும் இல்லை என்கிறதுல ஏற்படுகிற பொழுது உரிமையோடு போய் அவர்கள் சண்டை கொடுப்பார் உங்களை நம்பித்தானே நான் வந்து உட்கார்ந்து இருக்கிறேன் என்ன இப்படிப்பட்ட நிலையை வைத்தால் நான் என்ன செய்வேன் என்று சண்டையை போடுவார் இதெல்லாம் ஒரு வெறும் படத்தோட போய் சண்டை போட முடியுமா ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் அங்கே இருப்பதனால தான் அவர் சண்டை பிடிப்பார் அந்த சண்டை பிடித்து கொஞ்ச நேரத்துக்குள்ளே அவருக்கு தேவையான பொருள் வந்து சேர்ந்துவிடும் இப்படி ஒரு நம்பிக்கை ஒரு நாள் அவர் ஒருத்தர் வந்து பார்க்க வந்தார் ஒரு வியாபாரி பெரிய வியாபாரி நல்ல பணக்காரர் அவர் மனத்துக்கு கொஞ்சம் பொருள் உதவியெல்லாம் செய்ய ஆரம்பித்தார் ஆரம்ப காலத்தில் கொஞ்சம் வசதி குறைவாக இருந்தாலும் நாளாக நாளாக பல பேர் மாதந்தோறும் இவ்வளவு பணம் கொடுக்கறது அல்லது அவ்வப்போது ஏதாவது பணம் கொடுப்பது இப்படி சில பேர் உதவி செய்ய ஆரம்பித்திருந்தார் அப்படி உதவி செய்து வந்த ஒருத்தர் ஒருத்தர் தான் அந்த வியாபாரி அவர் ஏதோ சில புத்தகங்கள் எல்லாம் படித்திருந்தார் படித்திருந்தாலே பல பேருக்கு ஒரு எண்ணம் வரும் நம்ம அதை படிச்சிருக்கிறோங்கிற காட்டணும் எப்படியாதுன்னு சொல்லி இப்போ ஆதி சங்கரரை பற்றி ஒரு பேச்சு வந்தது அவர் வரும்போது அவர் சங்கரரை பற்றி ரொம்ப இகழ்ச்சியாக பேசியிருக்கார் அவர் சங்கரர் மேல அவரோட மரியாதை இல்லை அந்த வியாபாரி மரியாதை இல்லைன்னா அவரோட வைத்துக் கொண்டு இருந்திருக்கலாம் அதை சுவாமி ராமகிருஷ்ணானந்தர் இடத்திலேயே சொன்னார் சங்கரரை பற்றி அவரை உயர்ந்த கருத்து நமக்கு இல்லை என்பதை வெளிப்படுத்துகிற விதத்தில் சில கருத்துக்களை சொன்னார் ஆனால் ராமகிருஷ்ணானந்தரை பொறுத்தவரை சங்கரர் மேல ரொம்ப மதிப்பு கொண்டவர் அளவு கடந்த ஈடுபாடு உண்டு அவரால் அதை பொறுக்க முடியவில்லை இவர் சங்கரரை பற்றி இவ்வளவு இகழ்ச்சியாக பேசுகிறாரு என்ற உடனே கொஞ்ச நேரத்துக்கு மேல தாக்க முடியும் போக வந்துச்சு அவர் ரொம்ப வேகமாக பேசி விட்டு விட்டார் அவர் என்ன பேசுகிறார் இங்கே என்று அவரை கடிந்து திட்டுவது போல திட்டி விட்டார் அப்புறம் அந்த மனிதர் போய்விட்டார் அப்போ அந்த இடத்துல இன்னும் சில பேர் இருந்தார் அவர்களுக்கெல்லாம் கொஞ்சம் ஒரு கவலை ஏற்பட்டு விட்டது இந்த மனிதர் நிறைய உதவி செய்கிறாரே மடத்துக்கு நம்ம சாமி இவர் அப்படி கண்டபடி பேசி அனுப்பிட்டாரே இனிமேல் அவர் உதவி செய்வாரா சந்தேகம் செய்ய மாட்ட திரும்பாலும் செய்யக்கூடிய வாய்ப்பு இல்லை என்ற எண்ணம் அந்த மனிதர்கள் மனத்தில் ஏற்பட்டு உண்மையான கவலையில் தான் அவர் சொன்னார் சுவாமி இப்படி பேசிட்டீங்களே இனிமே அவர் நமக்கு உதவி செய்வாரா செய்ய மாட்டாரா தெரியலையேன்னு சொன்னாங்க அப்போ சுவாமி சொன்னார் இந்த மாதிரி மனிதர்கள் கொடுக்கின்ற உதவியை வைத்துக் கொண்டு பகவானுக்கு சேவை நடக்கும் என்று நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறீர்களா பகவானுடைய சேவை இவர்களை போன்றவர்களுடைய உதவியால் தான் நடக்கிறது என்று நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறீர்களா என்று சொன்னார் அந்த பொருள் என்ன பகவானுக்கு வேண்டிய பணி பகவான் பார்த்துக் கொள்வார் அதற்காக யாரையாவது ஒருத்தர் நாம தாஜா பண்ணி கொண்டிருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அவர் அவர் பண்ணணும் இவர் பண்ணணும் அதுக்காக அவர் என்ன சொன்னாலும் கேட்டுக்கொண்டிருக்க வேண்டும் தாழ போட்டுக் கொண்டிருக்க வேண்டும் என்ற அவசியம் கிடையாது இது சங்கரர் மேல அவர் கொண்டிருந்த ஈடுபாடு அல்லது தம்முடைய கருத்துக்களின் மீது அவர் கொண்டிருந்த உறுதிப்பாடு இதெல்லாம் காட்டுவது என்பதை விட ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் மீது அவர் வைத்திருந்த நம்பிக்கை யார் நமக்கு உதவி செய்தாலும் செய்யாவிட்டாலும் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணருடைய சேவை தடைப்படாது என்ற அளவு மீறிய உண்மையான நம்பிக்கை வைத்திருந்தார் 
அதுதான் நாளுக்கு நாள் வளர்ச்சி அடைந்து இன்று அது பெரிய ஒரு இயக்கமாக அன்று சென்னையில் தொடங்கிய அந்த மன அன்பரை பல்வேறு இடங்களிலும் ஒன்று ஒன்றாக தொடங்கப்பட்டு இன்று தென்னிந்தியாவில் ஏராளமாக ராமகிருஷ்ண மடங்களும் ஆசிரமங்களும் இருக்கின்றன என்றால் அதற்கு காரணமாக இருந்தவர் இந்த ராமகிருஷ்ணானந்தர் தான் அது மட்டுமல்ல இந்த இயக்கத்தை தொடங்கும் போது அவர் அவ்வளவு சிரமங்களை அனுபவித்தாலும் இன்று நல்ல விதத்தில் அது நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது என்று சொன்னால் அதற்கு இன்னொரு அடிப்படை என்னென்றால் ராமகிருஷ்ணனுடைய கருத்துக்களை பரப்புவதற்காக அவர் பல வகுப்புகளை நடத்தி வந்தார் சொற்பொழிவுகள் நடத்தி வருவார் அங்கங்கே போய் கூப்பிட்டு நடந்து போவார் அங்கே இவராக ஏற்பாடு செய்து கொள்வார் அந்த பெரிய அளவில் ஆரம்ப காலத்தில் அதன் வரவேற்பு இருந்தது என்று சொல்ல முடியாது இருந்தாலும் முழுதே அவர் மேலே கொண்டிருந்த அந்த நம்பிக்கையில் தொடர்ந்து நடந்து கொண்டே இருப்பார் இத்தனை பேர் வருகிறார்கள் என்பதை பற்றி அவர் கவலைப்படுவது கிடையாது இத்தனை மணிக்கு இந்த இடத்துல நான் பேசுவேன் என்று சொல்ல போய் பேசுவார் ஆணையில் ஆட்டாலும் பேசுவார் ஏன்னா அந்த முழுதே அவர் இருக்கிறார் அவருக்கு நான் அந்த பணியை செய்கிறேன் என்று அந்த நம்பிக்கையோடு அவர் செய்து வருவார் அதே மாதிரி அப்புறம் நாளாக நாளாக பல பக்தர்கள் உருவாக ஆரம்பித்து விட்டார்கள் அவர்களுக்கும் அவர் தனிப்பட்ட முறையில் அவர் வழிகாட்டியாக விளக்கினார் சில பேர் வந்து மடத்தில் சேர்ந்து விட வேண்டும் என்று வருவார் சுவாமி ராமகிருஷ்ணானந்தருடைய அந்த சொற்பொழிவுகளை கேட்டு அந்த இயக்கத்தில் ஈடுபாடு கொண்டு இதை போல நாம ஒரு துறவியாக வேண்டும் சுவாமியாக வேண்டும் என்ற எண்ணம் பல பேருக்கு ஏற்படுவது உண்டு அவர் தகுதி வாய்ந்தவர்களாக இருந்தால் அதற்கேற்ற வழியை அவர் காட்டுவார் ஆனால் திடீரென்று ஏற்படக்கூடிய ஒரு உணர்ச்சி பெருக்கினால வருகிறவர்களை அவர் அப்படி அவ்வளவாக ஊக்குவிப்பது கிடையாது பரீட்ச வைத்து பார்த்தார் ஒரு சமயம் ஒரு இளைஞன் அப்படி படத்தில் வந்து சேர்ந்திருந்தான் சேர்கிறேன் என்று வந்து இருந்தான் அவன் அதற்கு முன்பு ஜப்பானில் இருந்து இங்கே வந்து இருக்கிறான் இந்த நாட்டுக்காரன் தான் அவன் ஜப்பானில் இருந்து விட்டு வந்திருந்தான் அதனால அவனுடைய பழக்க வழக்கங்கள் எல்லாம் கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி நாகரிகமான பழக்க வழக்கங்கள் இன்று நினைத்து கொண்டு ஒரு விதமான வாழ்க்கை முறையை மேற்கொண்டிருந்தான் இருந்தாலும் கூட ஒரு துறவியாக வேண்டும் என்ற எண்ணம் எப்படியோ அவனுக்கு வந்தது அந்த மடத்தில் சேர்ந்து விட்டான் அவர் சேர்த்து கொண்டு விட்டான் ஆனால் அவனுக்கு அப்பப்போ ஏதாவது ஒரு வேலை கொடுத்துட்டே இருப்பார் இல்லை இதை கூட்டி பெருங்கு என்று சொல்லுவார் பாத்திரங்கள் கழுவு என்று சொல்லுவார் கொஞ்ச நாள் பார்த்தா அந்த இளைஞன் அவரால் அதெல்லாம் செய்ய முடியவில்லை ஒரு நாள் சுவாமிக்கு இடத்துல வந்து இதெல்லாம் கற்றுக்கொள்வதற்காக நான் இன்றைக்கு வரவில்லை என்று சொல்லுவேன் எதற்காக மடத்திற்கு வந்திருக்கின்றேன் எதை கற்றுக்கொள்வதற்காக வந்திருக்கின்றேன் ஆன்மீக வாழ்க்கையில் முன்னேறுவது எப்படி என்பதை கற்றுக்கொள்வதற்காக தான் இங்கு வந்திருக்கு அதற்கான சாதனைகளை குறைகளை நீங்கள் தப்பிப்பீர்கள் என்று எதிர்பார்த்து வந்திருக்கிறேன் அதில் இங்கே வந்தால் கூட்டுவது எப்படி பாத்திரம் கழுவுவது எப்படி என்பது போல நீங்கள் எனக்கு கற்பிக்கிறீர்கள் இதை கற்றுக்கொள்வதற்காக நான் இங்கு வந்திருக்கிறேன் என்று சொன்னேன் சுவாமி பார்த்தார் அப்படின்னா நீ கிளம்பு போகலாம்ட்ட இதை கற்றுக்கொள்வதற்காக நீங்க வரவில்லை என்றால் நீ இந்த இடத்துல இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்று சொல்லிவிட்டார் அது பொருள் என்ன என்றால் ஆன்மீக வாழ்க்கையிலே முன்னேற வேண்டும் என்று நினைக்கின்ற ஒருவருக்கு முக்கியமான தகுதி என்னவென்றால் அகங்காரத்தை அகற்றுதல் ஆன்மீக வாழ்க்கையினுடைய மிகப்பெரிய தடை எது என்றால் நாம் யாம் எனது என்னும் செருக்கு அறுப்பான் பானூருக்கு உயர்ந்த உலகம் போகும் அதனால அந்த யாம் எனது என்கின்ற செருக்கு இருக்கவே கூடாது அதற்கான அடிப்படையை தான் இந்த இளைஞன் மனத்தில் அவர் ஏற்படுத்த முயன்றார் இவன் நாம் ஏற்கனவே வழிநாட்டில் இருந்து வந்தவன் படித்திருக்கிறவன் அதனால நான் பெரிய மனிதன் இந்த உணர்வு அவன் மனத்தில் இருப்பதை சுவாமி அறிந்திருந்தார் அதை நீக்க வேண்டும் அதை நீக்காம சும்மா மனத்தில் உட்கார்ந்துருக்கிறவன் சங்காராயிட்டு தமிழாயிட்டு சொல்வதுல ஒரு பயனும் கிடையாது என்பதனால தான் அவனுக்கு அந்த வேலைகளை கொடுத்தார் அவன் மனத்திலே அந்த நாம் என்பது அதிகமாக இருந்ததனால் அவனால் அதை தொடர்ந்து செய்ய முடியவில்லை அதனால தொடர்ந்து மனத்திலும் அவன் இருக்க முடியவில்லை அவன் அனுப்பிவிட்டான் இது ஒரு பக்கம் இன்னொரு இளைஞன் வந்தான் அவன் உண்மையிலே ஆறு முறை இளைஞன் தான் ஆன்மீகத்தில் ஈடுபாடு கொண்டவன் சுவாமி எது சொன்னாலும் கேட்பான் அந்த அதை சேவை செய்வதில் அவனுக்கு எந்த விதமான தயக்கமும் கிடையாது நல்ல மனிதன் தான் ஆனால் அவனுக்கு திருமணம் ஆகியிருந்தது மனைவி அவனை சார்ந்து இருக்கின்றாள் அதுவும் அல்லாமல் அவனுடைய பெற்றோர்கள் தாய் தந்தை ரெண்டு பேருமே இருக்கிறார் வயது முதிர்ந்த தாய் தந்தை அவர்களும் இவனை நம்பித்தான் இருக்கிறார் இப்போது இந்த இளைஞன் மடத்திலே வந்து துறவியாகிவிட்டால் அவனுடைய பெற்றோர்களை யார் கவனிப்பார்கள் அவனுடைய மனைவி யார் கவனிப்பார்கள் அதனால அவனுக்கு இதமான முறையிலே அறிவுரைகளை சொல்லி அப்பா நீ உங்களுடைய கடமையை செய்ய 
அதுதான் முக்கியம் ஆன்மீகம் என்பது இங்க மட்டும்தான் இருக்கிறது என்று நினைத்து விடாதே வீட்டில இருந்து உங்களுடைய கடமையை செய்தாலே கடவுளுடைய அறிவு உனக்கு கிடைக்கும் என்று சொல்லி அனுப்பிவிட்டார் அதே போல இன்னொரு இளைஞர் அவரும் அவருடைய அவர் படித்து நல்ல ஒரு நிலையில் இருந்தவர் அவருக்கு படிக்கும் போது நிறைய ஆன்மீக புத்தகங்களையும் படித்திருந்தார் அதனால் ஆன்மீக வாழ்க்கையில் ஈடுபட வேண்டும் ஆன்மீகத்தையும் அவர் அவர் எப்படி அர்த்தப்படுத்திக் கொண்டிருந்தார் என்றால் நிறைய சேவை செய்ய வேண்டும் மக்களுக்கு பலவிதமான சேவைகள் செய்வதில் நம்முடைய வாழ்க்கையை ஈடுபடுத்திக் கொள்ள வேண்டும் அதற்கு என்ன வழி என்று பார்த்தபோதுதான் இந்த ராமகிருஷ்ண இயக்கம் சேவையில் ஈடுபாடு கொண்டதாக இருக்கிறது என்பதனை அறிந்தார் அப்போது இது இது மாதிரி நம்முடைய வாழ்க்கையை அமைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று அவர் விரும்பினார் அவருடைய தந்தை என்ன சொல்லியிருந்தார் என்றால் நீ ஒரு வேலையை தேடிக்கொள் அந்த வேலையில வருகின்ற அந்த வருமானத்தை வைத்து உங்களுடைய குடும்பத்தை நல்லபடியாக வைத்து என்று சொன்னார் ஏன்னா அவருக்கும் திருமணம் ஆகிவிட்டது ஆனால் இவருடைய மனத்தில் அதில் ஈடுபாடு வரவே இல்லை எப்படியோ திருமணம் ஆகிவிட்டதை தவிர மனைவியை கவனிக்க வேண்டும் குடும்பத்தை கவனிக்க வேண்டும் அதை காலம் செய்ய வேண்டும் இருந்த மாதிரிலாம் எண்ணமே இல்லை சமுதாயத்திற்கு சேவை செய்ய வேண்டும் என்பதற்கு தான் பெரிதாக இருந்தது இது ஒரு போராட்டமாகி விட்டது என்ன செய்வது என்பது தெரியவில்லை இப்போ நான் சேவை செய்கிறேன் என்று ஒருத்தர் ஆரம்பிக்கும் போது மடம் இன்றைக்கு மடம் பெரிதாக இருக்கிறது சேவை நடைபெறுகிறது தனி ஒரு மனிதம் நான் சேவை செய்கிறேன் சமுதாயத்திற்கு என்று ஆரம்பிக்கிற பொழுது அதற்கான அடிப்படை அமைத்துக் கொள்ள வேண்டும் அல்லவா இப்ப இந்த இளைஞனை பொறுத்த வரையிலும் அவனுக்கு வருமானமே கிடையாது வேலைக்கு போகல அவனுக்கு என்று சொந்தமா எதுவுமே கிடையாது அவனே ஒரு இடத்துல எழுதியிருக்கிறான் ஒரு தம்பிடி காசு கூட என் இடத்துல கிடையாது ஆனால் நான் பல பேருக்கு உதவி செய்ய வேண்டும் என்று விரும்பினேன் ஏழைகளுக்கு உணவு படைக்க வேண்டும் அன்னதானம் செய்ய வேண்டும் என்றெல்லாம் நான் நினைத்தேன் ஆனால் கையில் காசே இல்லாமல் இதை எப்படி செய்ய முடியும் என்று நான் நினைக்கவில்லை தந்தை ஒரு புறம் என்னை வற்புறுத்தி கொண்டிருந்தார் இப்படி மனத்தில் ஒரு போராட்டம் எழுந்தது அப்போது சகோதரன் நிவேதிதைக்கு நான் இதை பற்றி ஒரு கடிதம் எழுதினேன் என்று அவர் அந்த இளைஞன் சொல்கிறார் நிவேதிதை இடத்துல ஒரு பழக்கம் இருந்தது போல இருக்கிறது இந்த நிலையில் நான் என்ன செய்வது நீங்கள் தான் வழிகாட்ட வேண்டும் என்று ஒரு கடிதம் எழுதினார் சகோதர நிவேதிதை வந்து நீ ராமகிருஷ்ணானந்தர போய் பார் என்று சென்னைக்கு பக்கத்தில் தான் அந்த இளைஞன் இருந்தார் ராமகிருஷ்ணானந்தர போய் பார் உனக்கு வழி பிறக்கும் என்று சொல்ல எழுதியிருந்தார் அதே மாதிரி ராமகிருஷ்ணானந்தரை வந்து பார்த்து தன்னுடைய நிலையை சொன்னபோது அவர் சொன்னார் பா ஆன்மீகம் என்பது துறவரத்தில் மட்டும்தான் இருக்கிறது என்று நினைத்து விடாதே இல்லறத்தில் இருந்தபடியே ஆன்மீகத்தின் லட்சியங்களை அடைய முடியும் அதனால நமக்கு கடவுள் எந்த நிலையை கொடுத்திருக்கிறாரோ அந்த நிலையில் இருந்து நாம் ஆன்மீக வாழ்க்கையை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி அவனை அனுப்பி வைத்தார் அதிலிருந்து அவருடைய வாழ்க்கையும் சரியான பாதையிலே செல்ல ஆரம்பித்தது என்று எழுதியிருக்கிறார் இப்படி துறவியாக வேண்டும் என்று விரும்புகிறவர்களுக்கும் அதற்குரிய பயிற்சியை கொடுப்பார் ஆனால் துறவியாக வேண்டும் என்ற விருப்பம் இருந்தாலும் அவர்கள் இல்லறத்தில் தான் இருக்க வேண்டியவர்களால் அதற்குரிய வழியை காட்டுவார் இல்லறத்தில் இருந்து கொண்டே ஆன்மீகத்தில் ஈடுபடுவது எப்படி என்பதற்கான பயிற்சியை கொடுத்தார் இது எல்லாமே ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணனுடைய வழியில் அவை செய்தது அவருடைய குரு பக்தி அவருடைய அந்த குரு பக்தியினாலே அந்த குருவுக்கு அவர் தொடர்ந்து செய்து வந்த சேவையினாலே குருவின் மீது அவர் கொண்டிருந்த அந்த நம்பிக்கையினாலே அந்த குரு காட்டுகின்ற வழியை மற்றவர்களுக்கு எடுத்து சொல்லுவதுதான் நாம் செய்கின்ற மகத்தான குரு சேவை என்று அவர் உணர்ந்திருந்ததுனால் அப்படியே அவர் தொடர்ந்து செய்து வந்தார் அவர் காட்டிய அந்த வழியில் ஏராளமான மக்கள் ஈடுபட்டு தங்களை ஆன்மீக வாழ்க்கையிலே உயர்ந்த நிலைக்கு கொண்டு சென்று விட்டார்கள் அதுவும் அல்லாமல் அந்த சென்னை ராமகிருஷ்ண மடத்தை அவர் அமைத்த போது அதன் மூலமாக ஏற்பட்ட பல்வேறு பணிகள் அதில் முக்கியமாக சென்னை ராமகிருஷ்ண மாணவர் இல்லம் என்று ஒன்று இருக்கிறது ஏழை மாணவர்களுக்கு இன்னும் அந்த இல்லம் சேவை செய்து வருகிறது அவர்களை படிக்க வைத்து அவர்கள் வாழ்க்கையில் உயர்நிலை கொண்டு போவதற்கு வழிகாட்டுகிறது இவை எல்லாவற்றுக்கும் அடிப்படை என்று வென்றார் குருவின் மீது அவர் கொண்டிருந்த அந்த உறுதிப்பாடான நம்பிக்கை ஆகவே தான் அந்த குரு பக்தி என்பது ஒரு மனிதரை எப்படி உயர்ந்த நிலைக்கு கொண்டு போகும் என்பதற்கு அவர் எடுத்துக்காட்டு அவர் முதலில் சீடராக இருந்த போதும் சரி அதன் பிற்காலத்தில் அவரையே குருவாக பல கருத தொடங்கிய காலத்திலும் சரி அவர் கொண்டிருந்த குரு பக்தி அப்படியே தான் இருந்தது அதனால அவரிடத்தில் மற்றவர்கள் பக்தி கொள்ளக்கூடிய நிலையும் உருவாயிற்று ஆக ஒரு ஒரு மனிதன் உண்மையான மனிதனாக இருந்தால் ஆன்மீகத்தில் உண்மையான ஆர்வம் அடைத்தவராக இருந்தால் அந்த மனிதனுக்கு குரு பக்தி இன்றியமையாதது அந்த குரு பக்தி ஒருவனுக்கு நன்றாக அமைந்து விட்டால் அதன் மூலமாக எவ்வளவு நெருக்கடியான நிலைகளையும் அவன் கடந்துவிட முடியும் 
வாழ்க்கையில் எவ்வளவு உன்னத நிலைக்கு செல்ல முடியும் என்பதற்கு எடுத்துக்காட்டாக அமைந்தது சுவாமி ராமகிருஷ்ணானந்தருடைய வாழ்க்கை அவருடைய பிறந்த நாளான இன்று அவருடைய வாழ்க்கை வரலாற்றை பற்றி சிந்திக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பினை பெற்றோம் அவரை மனத்தில் இணைத்து அவருக்கு நம்முடைய அனுமார்ந்த வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்வோம் அவரை இந்த உலகிற்கு வழங்கிய பகவான் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் தந்தை சாரதா தேவி சுவாமி விவேகானந்தர் ஆகியோரை போற்றுவோம் சீர்பெருக்கு வந்த நிலம் சிறக்க வந்தோம் ஸ்ரீராம கிருஷ்ண பதம் சிறங்கி கொண்டோம் பார்வைகளும் வேதாந்த பயிர் வளர்த்தோம் பாரதத்தின் நிலைமையும் பரவ செய்தோமும் வேறுபரையே எதிர்வாதம் இடித்து கூறி வீண்வாதம் செய்பவரை வாதில் வென்று வெற்றி தாழ்வு இந்த தவையோ நீ விவேகானந்தம் தாழ்வணிந்து வாழ்வோம் இத்தரணி நீரே